Μελιτζάνες παπουτσάκι με πρόβιο κοιμάγια σήμερα. Και είμαστε οι αδερφοί Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργο. Και εγώ, Ανδρέα. Μαζί κατασκευάζουμε πισταριέ και φούρνου. Αλλά μα αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μα μοιραζόμαστε μαζί σα συνταγέ αλλά και τεχνικέ για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μα πατώντα εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σα έρχονται οι ενημερώσει και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Green Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστε και ανταλλάσσουμε απόψει. Σα περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο Καραγιάννη που έχει να μας πει δυο λόγια για αυτή τη συνταγή. Γεια σας καλή μου φίλοι και φίλες. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Μεριτζάνες παπουτσάκι για σήμερα με πρόβιο κοιμά. Μια πολύ νόστιμη και εύκολη συνταγή ψημένη σε παραδοσιακό ξυλόφωνο από τους φίλους μου, τους αδερφούς Μαλλιόρα. Καλά σας ψησίματα. Δική του αυτή η συνταγή, με πρόβιο κοιμά να κάνουμε παπουτσάκια και δικός μας ο τρόπος ψησίματος στο παραδοσιακό φούρνο. Μείνετε μαζί μας για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπέροχη παραδοσιακή συνταγή. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και μονάχα. Θα μαγειρέψουμε αυτό το υπέροχο παραδοσιακό φαγητό στον παραδοσιακό φούρνο μέσα σε τέσσερα μικρά πύληνα σκεύη. Αφού είναι μικρά, φάμε το δύο. Δεν θα μείνει δουλειά από καμία σούπα και στην αφρία. Δεν έχει σούπα, σήμερα θα την κάνουμε λαχανικά. Λοιπόν, δεν πα να ετοιμάσει για ένα μισθάκι. Παγίδε δεν τσεπουράκι εδώ. Για να πω εγώ δύο λόγια για τα παραχαρικά κυρίω με τα οποία θα αρωματίσουμε το κοιμά όταν θα τον μαγειρέψουμε. Έχουμε κάποια διαδικασία ώσπου να φτάσουμε να μαγειρέψουμε αυτό το παραδοσιακό φαγητό στον παραδοσιακό φούρνο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε βήμα βήμα. Λοιπόν, θα σας δείξω τα κύρια μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να αρωματίσουμε το κοιμά όταν θα το μαγειρέψουμε. Λοιπόν, για 800 γραμμάρια που έχουμε κοιμά θα χρειαστούμε 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο. 1,5 γραμμάριο κόλιανδρος, 1,5 γραμμάριο αγριοκίμινο, 1,5 γραμμάριο σουμάκ και 12 γραμμάρια καλό θαλασσινό λάδι. Θα τα χτυπήσουμε όλα αυτά μαζί να γίνουν σκόνη μέσα στο γουδί και να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Αυτά θα είναι τα κύρια μπαχαρικά μας και έχουμε και διάφορα άλλα μελλοντικά τα οποία θα τα δούμε στην πορεία όταν θα μαγειρεύουμε το κοιμά και θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Έτοιμα τα μπαχαρικά και πάμε τώρα να ανάψουμε το φούρνο γιατί θέλει και αυτός χρόνο για να ετοιμαστεί και όση ώρα θα ετοιμάζεται ο φούρνος εμείς θα πίνουμε τα τσιπουράκια μας και θα κάνουμε και την προετοιμασία του φαγητού και θα τη δείχνουμε. Πάμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανάψουμε το φούρνο Αφού βάλουμε βαμπάκι με ενόπνευμα και φράξη μαράκια για προσάναμα, αμέσω μετά βάλουμε τα μεγαλύτερα. Θα ρίξουμε πάλι ενόπνευμα μέχρι μπροστά για να τον ανάψουμε εύκολα. Σε λίγη ώρα ο φόρο μα θα είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντοτε ξερά ξύλα, γιατί αυτό που θέλουμε είναι φλόγα. Και στην αρχή θα αφήνετε λίγο την πόρτα ανοιχτή, ώσπου να ανάψουν καλά τα ξύλα, να ανάψει καλά η φωτιά και μετά βάλετε την πόρτα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αφήνουμε άνοιγμα από την κάτω μεριά, για να μπορεί να φερνάει οξυγόνο και βέβαια η καμινάδα θα είναι εσωτερικά του φούρνου. Είναι αυτή η ευλογημένη ώρα για το αγιάσμα. Έτσι, όπως λες και εσύ. Λοιπόν, άντε για μας. Στην υγειά σας καλή μας φίλη. Στην υγειά σας φίλια. Εγώ να ξέρω τι είναι την ώρα που είμαι. Ξέρω. 
Και οι φίλοι μα περιμένουν ναι. ποτέ θα του δείξει του μεζέδε. Πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα άμεσα την καινούργια σεζόν. Αντί για μα. Ξεκινάμε ανάγοντα εδώ τη φωτιά να ζεσταθεί λίγο το τυράκι μα. Θα βάλουμε 50 ml ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θα το αφήσουμε να ζεσταθεί λίγο. Εάν ο κοιμά μα δεν ήταν τόσο λιπαρό, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερο ελαιόλαδο. Αλλά επειδή σαν πρόβατο έχει αρκετό λίπο. Βάλαμε μόνο 50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ τώρα θα ρίξουμε ένα μέτριο κρεμμύρι, το οποίο το έχουμε κόψει σε ζάρι. Και το αφήνουμε λίγο να μαραθεί. Όταν μαραθεί αρκετά, θα προσθέσουμε και δύο σκελίδες σκόρδο σε πετάκια. Δεν θέλουμε να κάψει πολύ το παιδί, να αλλάξει χρώμα, αλλά να μαλακώσει. Εδώ καλά είμαστε. Και πάμε να προσθέσουμε το κιμά. Είναι αρκετά λιπαρός, είπαμε είναι πρόβατο και όλη η γεύση είναι εκεί, στο λίπο. Ανακατέψτε συνέχεια και θα τσιγαρίσουμε το κιμά μέχρι να αλλάξει χρώμα, να γκριζάρει. Σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Υπέροχα αρώματα αναδύονται από το κιμά. Πιστεύω πως η γεύση θα είναι μοναδική. Κάπου εδώ θα προσθέσουμε και ένα φύλλο δάχνης. Και θα σβήσουμε με κρασί λευκό 3 τέταρτα από ένα ποτήρι του κρασιού. Βοηθάει πάρα πολύ να έχετε ένα ή δύο μάτια υγραερίου δίπλα στην ψησταριά σας γιατί όλες οι δουλειές γίνονται εδώ στο χώρο του βάλεγγιου. Και τέλος, δύο μέτριες ντομάτες στο μούλτι Σε αυτό το σημείο θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο ελάχιστο και θα το αφήσουμε έτσι ανοιχτό να σιγουμαγειρευτεί ώσπου να μείνει μόνο με το λάδι του και το λίπος. Και πάω για τα τσίπουλα γιατί ο Ανδρέας δεν θα αφήσει και τίποτα να παίρνει. Έχει τίποτα δε βέει ή... Δεν είναι ανησυχείς. Δεν είναι ανησυχό. Εντάξει, δεν είναι ανησυχό. Ο φούρνος είναι έτοιμος από ώρα και θα βγάλουμε τώρα τα κάρβουνα και με αυτά τα κάρβουνα που θα βάλουμε στην ψησταριά θα προετοιμάσουμε τις μελιτζάνες μας θα κάνουμε ένα ψήσιμο δηλαδή στη μελιτζάνα πάνω στα κάρβουνα Θα χρησιμοποιήσουμε μελιτσάνες φλάσκες, αυτές τις στρόγγυλες, τις μεγάλες, τις οποίες τις έχουμε σκίσει στη μέση και μετά τις χαράξαμε σε βάθος, δημιουργώντας κυβάκια. Τις λαδώνουμε καλά να πάει το λάδι μέσα και τις ψήνουμε σε δυνατή φωτιά στα κάρβουνα που βγάλαμε μέσα από το φούρνο κατά αυτόν τον τρόπο εδώ και θα τις αφήσουμε να μαλακώσουν πολύ καλά. Μουσική 
ξύνουμε και δεν τη γαμίζουμε γιατί έτσι θα δώσουμε διαφορετική γεύση, θα δώσουμε εξαιρετική γεύση θα ψήσουμε κυρίως από αυτή την πλευρά και μία φορά θα ψήσουμε από την άλλη πλευρά άφησα τον Αντρέα σήμερα και τους κουτουσούμε την τελευταία ώρα ψήνουμε και από την άλλη πλευρά εδώ έχουν πάρει ωραίο χρώμα τις γυρίσαμε και θα τις αφήσουμε στα κάρβουνα μέχρι να μαλακώσουν αρκετά και μετά θα σας δείξουμε την επόμενη διαδικασία πριν το φούρνισμα Λοιπόν, έχουμε ψήσει τις μιλιτζάνες μας έχουν μαλακώσει πάρα πολύ και εδώ πέρα θα ετοιμάσουμε και ένα μείγμα λαχανικών και έχουμε τρία χρώματα πιπεριές τις οποίες τις κόψαμε σε καρέ Έχουμε ντοματίνια που τα κόψαμε σε φετούλες και έχουμε και τέσσερις σκυρίδες σκόρδο και φυσικά το μυρωδικό μας ε, που είναι ο δυόσμος. Θα σας δείξω ότι έχουμε και φέτα και κασεράκι. Πάμε τώρα να αναμίξουμε αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Θα σας δείξω ότι θα κάνουμε με αυτά τα υλικά. Εδώ έχω ετοιμάσει ένα μείγμα από αλάτι, περίπου μια κουταλιά της σούπας κοφτή περίπου 1,5 γραμμάριο πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και θα τα αλατήσουμε όλα αυτά εδώ τα λαχανικά και θα τα ανακατέψουμε ξανά να πάει το αλατάκι παντού Τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά Θα πάρουμε και θα ρίξουμε μία στρώση στο ταψάκι εδώ πέρα, το πύλινο. Κόψτε τόσα όπως ώστε να φτάσει να γίνει μία λεπτή στρώση όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα εδώ παρκάρουμε πάνω σε αυτά τα λαχανικά τη μελιτζάνα. Και βάζουμε και το κοιμά. Πιέζουμε να μπει ο κοιμάς μέσα στα ανοίγματα που έχουμε κάνει κόβοντα τη μιλιτζάνα και τώρα εδώ πάνω θα ρίξουμε φέτα που την έχουμε κόψει σαν ζάρι σε μικρά κυβάκια δηλαδή φετούλα από πάνω και κασεράκι κομμένο και αυτό σε κυβάκια Έτοιμο το φαγητό μας στο πύλινο για φούρνισμα. Αντί για μπεσαμέλ βάλουμε τυριά. Θα γίνει πιστεύω πεντανόστιμο και θα έχει και ωραία όψη. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα. Α, καλή δουλειά κάνεις. Σαν πολύ το βλέπω, πιστέψει. Ακύπησε να το λίγο στέψει. Ευτυχώς, ευτυχώς δεν πήρες κουτάλα. Ωραία, για ψάμε, δεν πήρες κουτάλα. Ωραίο πάντως είναι. Ωραίο πάντως είναι. Και αν η γέμιση είναι πολύ και δεν έχετε Ανδρέα να σας λιγοστεύει, μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω κοιμά και να γεμίσετε το πύλιμνο, γιατί όλη η γεύση είναι εκεί. Αυτή είναι η τελική εικόνα πριν το φούρνισμα. Πάμε να φουρνίσουμε στους 240 βαθμούς. Θα βάζουμε εδώ μέσα βαθιά στο φούρνο. Όπως είπαμε φουρνίζουμε στους 240 βαθμούς και θα ψήσουμε για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά Ωραία Περιμένουμε Θα βάζουμε την πόρτα με μόνωση για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας Μέσα τα πύληνα 
מהירבודה, שיגה שיגה. Στους 240 περίπου βαθμούς. Ένα εξαιρετικό φαγητό σιγουμαγειρεύεται στο πύλινο μέσα στον παραδοσιακό φούρνο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Άντε να τραβηθεί τώρα ο Ανδρέας που τσιτσιρίζει το φαγητό Α, να μην δοκιμάσει. Και με τσιτσιρίζει. Τα πυρούνια κάτω. Πω, πω, πω. Σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, άντε βάλει λίγο κρασάκι εδώ. Μέχρι να κρυώσει λιτάκι. Τι να κρυώσει αυτό το πουλί ώρα. Κρατιά είμαστε μέσα. Το δύο σώδες. Κρυδευμένοι είμαστε. Αν και καίει πάρα πολύ, η γεύση του είναι φανταστική και από αρώματα του κάτι άλλο. Τέλειο. Φίλε Γιώργη, η συνταγή σου για ακόμα μια φορά ήταν μοναδική, υπέροχη. Κάναμε ένα παραδοσιακό φαγητό όπως δεν το έχει φτιάξει κανένας ποτέ. Με πρόβιο κιμά, με τυριά, με λιτζάνες. Είναι ένα πιάτο απίστευτο. Μόνο που καίει και δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιώργη, πάλι για ακόμη μια φορά η φαντασία σου έχει περάσει τα ώρα. Μόνο, άντε μια κούπα με κρασί. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας, στην υγεία σας παιδιά. Άλλη αίσθηση πάντως να πίνεις από πίλινο, ε. Ναι. Άλλη αίσθηση. Καλό κρασί. Το καλό του πέτα και καλό κρασί. Έτσι. Και καλή παρέα. Λοιπόν, από τη διασύνη μας ξεχάσαμε το πιο βασικό. Καπνιστή πάπρικα, όπως μας πρότεινε ο φίλος μας ο Γιώργος, αμέσως μετά, μόλις βγει δηλαδή το φαγητό, από το φούρνο. Για να δούμε. Μου σχομίρισε πάνω σου. Κι όμως αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, ε. Οι λεπτομέρειες πάντα κάνουν τη διαφορά. Ω, καλά. Άλλη διάσταση. Ναι, 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 ναι. Τέλειο. Τώρα τη γεια μας. Στην γεια μας. Στην γεια σας καλή μας φίλη. Στην γεια σας παιδιά. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους και πάντα με καλή παρέα. Έτσι. Δεν μπορούσα παιδιά να μην το γράψω αυτό, δεν μπορούσα. Ναι ρε.